ফলটা কত করে দিল সৃষ্টপুষ্ট দামটা কম করো ভাই চুরিতে অনেক ধার আছে মা আরো ধার দিতে হবে কি হ্যাঁ আরো ধার হলো করে দাও কেমন আছো চিন্ময় ভাই কি সমাধান বেরোলো কথাবার্তা বলে দাদা আমরা সবাই আপনার ভাই শেখরকেই নির্বাচন করেছি আরে ছেড়ে দিন না দাদা উত্তরে থেকে না থাকা বাড়িতে বিয়ে করে শুধু ধন সম্পত্তি নয় একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়েছে পুরো গ্রাম বলছে তাদের জাতের সবাইকে ভুলে নিজের ভাইকে দাঁড় করিয়েছি এটাই বলবে তো গ্রামের লোকেদের কেন ডেকেছি কোনো প্রয়োজন নেই বাপ রে বাপ নেতাজির মেয়েকে ভুলিয়ে বিয়ে করেছে আর ওকে অসুখের নামে হাসপাতালে রেখে তুমি তো বড়ই নেতা হয়ে গেছো দাদা ফুটো হলে তো রোদ দূর ভেতরে আসবেই আর ছাড় ছাড়া তো বৃষ্টিতে ভিজতে হবেই আর বাড়ি গিয়ে উঠে অন্য তো রাখা যাবে না না শেখরই আমাদের ক্যান্ডিডেট হচ্ছে এখন আপনারা সবাই যদি এমন ভাবে জেদ করেন তাহলে আমি আর কি বলবো কার পাশে দাঁড়াবে সেটা তো নিশ্চয়ই ভেবেছে আমাদের জাতিতে যে ভোট পাবে তাকে তো দাঁড় করানো উচিত তাই না যেটা করার সেটাই করো যাকে খুশি ভোট দিয়ে দেব ঠিক আছে তাহলে সবাই মিলে আমার ভাইকেই দাঁড় করাচ্ছ একটা ভোট যেন বাইরে না যায় তার জন্য আমাদের সবাইকে এক হতে হবে আর আমাদের জাতের মানুষদের যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে জীবনের মা না করে পাশে এসে দাঁড়াবো এতটাই বললেই হবে আপনার উপরে পুরো বিশ্বাস আছে
নমস্কার দাদা নমস্কার দাদা নমস্কার নমস্কার অনেক দিন হয়ে গেছে সাক্ষাৎ হয়েছে সিগারেট সুখেন হ্যাঁ দাদা একটু সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে এসো তো তাড়াতাড়ি এসো আগে এখনি আসছি শুনুন শক্তি ভাই আগে বলুন রাজার কেসের কি হয়েছে আপিল করেছি দাদা আগে ওর সাথে দেখা করে বেলের জন্য কেমন আছো তুমি ঠাম্মি আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমিও ঠিক আছি এই এখন আমি আসি পরে দেখা করব ঠিক আছে মা ধনঞ্জয়ের মেয়ে তো দিনে দিনে সুন্দর হয়ে উঠছে ভালো লাগে যদি পছন্দ হলে চলে যাই না চুপ থাক শালা এ আমার নিজের জাতের আপনি তো জাতিবাদের নেতা খুব খারাপ হবে এখানে ভুল কি হচ্ছে ভাই এগুলো তো চলতেই থাকে আমাদের সুখেন ওর জন্য ঠিক আছে দাদা আপনারই তো লোকে দাদা দুজনের বিয়ে করিয়ে দিন গ্রামের লোকের সামনে ওর বউ আর আপনার জন্য রক্ষিতা এটা তুমি কি বলছো ভাই কুঁতে হলে তো জল না হলে কমন্ডল হলে তো তীর্থ আর উনুনে কয়লা হলে তো ছাই আর পূজারির হাতে হলে বিভূতি এটা তো ঠিক আছে কিন্তু এটা কিও মানবে আপনার আশীর্বাদের সাথে ও তো দাদার পায়ে চপ্পল তাই না আমার মনে হয় না ও বিশ্বস্ত তুমি ওকে শেষ করে দিতে পারি আমাকে কারোকে খুন করতে বলছেন এমনটা বলবেন না দাদা দাদা এই নিন সিগারেট দেশ লাই শোনো সুখে আগে দাদা শক্তিকে শেষ করো ঠিকই এক্ষুনি করছি দাও সুখে দাও ছেড়ে দাও কে ছেড়ে দাও আরে ছেড়ে দাও আমি ঠাট্টা করছিলাম এখন তুমি দেখে নিও সুখেনকে বুঝে গেছি বিশ্বাসী নয় বলছিল তো ভুল হয়েছে আরে তলোয়ারটা ভেতরে রাখো হ্যাঁ দাদা দাদা একটু সমস্যা আছে কি ওই মেটা অন্য কোন জাতের ছেলেকে ভালোবাসে এবার কি করবে মানে এটা ধরো সহজ হয়ে গেল আচ্ছা শোনো ধনঞ্জয়কে ডাক ঠিক আছে দাদা একটু শুনুন আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে সবসময় আমার পিছনে ঘুরবেন না আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলা উচিত তোমার বাবা তো মেনে গেছে মানছি মেনে গেছে কিন্তু পরের কথাও তো রয়েছে আমি নিজের বাবার কথাই মানবো আসছি যাই হোক বিয়ে তো আমাকেই করতে হবে আমার মেয়ে ওকে ভালোবাসে ওই ছেলেটাও খুব ভালো আর আজকে যুগে কে জাতপাত দেখে তুমি এগুলো দেখছো না কিন্তু সরকার তো এগুলো দেখছে তাই তো সরকার বিভিন্ন জাতির ভিত্তিতে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করেছে না ভাই না আমার মেয়ে ওকে ভালোবাসে দেখো সরকারের মনে থাকুক না থাকুক দাদার মনে তোমার আর তোমার মেয়ের জন্য অনেক জায়গা রয়েছে বুঝতে পারলাম না দাদা হ্যাঁ আমাদের দলের জাতের আগের ক্যান্ডিডেট তুমি দাদা দাদা যদি তোমার মেয়ে অন্য জাতির ছেলের সাথে বিয়ে করে তাহলে সবাই তো এরকমই করতে শুরু করে দেবে তারপরে আমাদের জাতির ইজ্জত কোথায় থাকবে আপনি নিজের মেয়ের বিয়ে নিজের জাতির ছেলের সঙ্গে করুন কার সাথে বিয়ে দেবে আমার ভাইয়ের মতোই এই সুখে এর সাথে এ আপনার জন্য ভাই হতে পারে কিন্তু এ তো কুলির কাজ করে তাই না তাতে কি হবে ধনঞ্জয় বিয়ের পরে ভালো কাজে লাগিয়ে দেব তোমার আর তোমার পরিবারের যা চাই আমি দেখে নেব ঠিক আছে নেতাজি আপনার জন্য এটা করছি কিন্তু নিজের প্রতিশ্রুতি পুরো করবেন আরে তুমি শুধু নিজের মেয়ের বিয়ে সাথে করিয়ে দাও বাকি দেখা যাবে দেখো ভাই আমি কিন্তু মত খেয়ে বলছি না দিব্যি খেয়ে বলছি আমার মেয়ে নিজের জাতের সম্মান নিশ্চয়ই বাঁচাবে যা কিছু হয়ে যাক না কেন আমাদের জাতির যেন কোনো অপমান না হয় মা আমার কথা মানো চিন্তা করে একজন বাবা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে মা আমি বেঁচে থাকি বা আত্মহত্যা করি এখন এটা তোমার নির্ণয়ের ওপরে নির্ভর করছে মা তোমার যা নির্ণয় হবে মা ভুলে দিও আমাকে জানিয়ে দিও আমাকে বাবা
আচ্ছা দার্জিলিং এ যাওয়ার তো অনেক বাস আছে লড়িতে কেন আসছিস বেটা সেখানে মর্জি সেখানেই দাঁড়াই আরে একটা কারণ আছে বুঝুন না আচ্ছা শুনুন একটু মদ খেতে পারি মদ এক গ্লাস আপনার জন্য রেখে দেব তাহলে চলো খেয়ে নাও আজ এক গ্লাসই আমার কিচ্ছু হবে না কমসে কম কোয়ার্টার চাই ঠিক আছে দাদা গ্লাস আছে নাকি গাড়িতে ওই দেখো ওইদিকে সব সেট করে রেখেছি ভিতরে পিছনে আচারও আছে বাড়ির তৈরি ওটাও নিয়ে নাও মজা এসে যাবে ভাই ঠিক করে ঢালিস তিন দিন হয়ে গেল একটুও খাইনি দাদা নিন এই পেগটা নিন হুম আরে ঠিক করে ভাই গাড়ি চালাচ্ছে না দেখে দিস পড়ে না যায় নিন নিন আচ্ছা এই রুটে কত বছর ধরে গাড়ি চালাচ্ছেন ছ বছর ধরে চালাচ্ছি কি জন্য জিজ্ঞেস করছিস কারণ আছে বুঝুন না কিছু জিজ্ঞেস করলেই কারণ আছে কারণ আছে বলছিস আরে ওই দেখো যেখানে টর্চ লাইট জ্বলছে দেখো না ওখানে গাড়িটা একটু আস্তে করে দাও আচ্ছা তুই সালা বড় হারামি আছিস রে আপনারই তো জানার ছিল সব এই জন্য ঠিক আছে এই জন্যই হাইওয়েতে লড়ি নিয়ে আসি আচ্ছা বেটা দেখে নে ভাই মুখে টর্চ মেরে রেড বলছে দুটো আঙ্গুল দেখে দুশো টাকা চাইছে রেড ঠিক আছে না হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে এখন গাড়ি দাঁড় করাও দাঁড় করাচ্ছি দাঁড়া আচ্ছা তুমি আসবে না আচ্ছা তুই এখন আমার শেখাবি আমি প্রতিদিন গাড়ি এখানেই চালাই ভাই আমার জন্য এটা চলবে না আগে দাঁড়িয়ে আছে না ওই দেখ জবরদস্ত মাল ওকে তো ইংরেজদের সময় কার লাগছে মালটা তো ঠিকই আছে কাজে কি রকম লাগবে চলবো কি আচ্ছা ভেস চেনা জানা লাগছে তুমি আমার সাথে শুতে এসেছো নাকি আমার হিস্ট্রি জানতে এসেছো চলো আচ্ছা আমি তো শুধু জিজ্ঞেস করছি আরে তোর চোখে রই কাজল তুই করেছিস আমার ঘায়েল তোর চোখে কি চাই সব সময় আমার কাছেই আসো পরে বোঝা যাবে আরে তুমি তো একেবারে শুয়েই পড়লে একটু মুড়ে তো আসতে দাও তোর দুশো টাকার জন্য মজার সাথে মুড়ো চাই মুড চাই তো নিজের বউকে নিয়ে শিমলায় যাও ওখানে রুম নিয়ে মুড বানাও মুড বানাও বলছি আমার কাছে সময় নেই অন্য পার্টিকেও দেখতে হবে না খুব তাড়াহুড়ো দেখছি জলদি শেষ করে দিবি না হ্যালো একটু আরাম করে আবে তুই তো বললি জলদি শেষ করে দিতে তো কি সোজা লাফিয়ে পড়বে এ নাও পরে নাও সেফটির জন্য এটা কি একটাই আছে নাকি দুটো চাই স্টিল বডি আমার আবে প্যারা নয় এগুলো কন্ডম হচ্ছে আহা ওইদিকে দেখো পড়ছি আরে এ তো খুব জেদ করে বাবা ঠিক করে পড়বে তুমি এসে পড়িয়ে দাও প্রথমবার করছি না আবে নোখ ফাঁসিও না টাইট ধরো না পুরো পাঁচশো করে দিও আরে কি বলবো আরে হাতে কি হয়েছে জ্বলছে হে ভগবান আর কি বলবো এক গ্লাস আরো ঢেলে দাও এর থেকে ভালো তো কলকাতার রেস্ট্রিটি পাগল সালা জ্যাকেটও ছিঁড়ে দিয়েছে হারামি আদমি জানোয়ারের মতন লাফা ছিল পুরো হাত আঁচড়ে দিয়েছে হে ভগবান আর কি বলবো কি কথা বলছো ওখানে এনার কিছু অন্যই চুল কো এখানে তোকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেব রে ও আমার দুষ্ট সোনা গান গাইতে থাকি না আপনার ঘুম পাচ্ছে কি ছিঁড়ে নিজেকে জাগানোর জন্য গাইছি না ঘুম তোর থেকে দূর করার জন্যই গাইছি আচ্ছা এখানে তো অনেক মেয়ে আছে তাহলে আমার কাছে কেন আসো আমাকে আরো জিজ্ঞেস করিস না তুই এমন মনে বসে গেছিস রে চাটাই পালিশ নিয়ে ঘুরে বেড়াও নাকি সব তো তোরই জন্য রে 
ঠিক আছে কথাই বলতে থাকবে নাকি হ্যাঁ এই কথাটা ওঠে এবার তো কথা আমাদের শরীরে বলবে হ্যাঁ চল দুজনে কি কথা বলতে দি তোমার কামলে ছিঁড়ে খেতে যায় এরা কি মা কোন নতুন কিছু না কেউ মানুষ না সব জানো আর যারা অন্যের অসহায়তাকে বোঝে না কি গরম জল চাই মা নিয়ে আসছি না মা বাবাকে হসপিটালে নিয়ে যাবে আর বাবার চিকিৎসা ভালোভাবে করাবে হ্যাঁ ঠিক আছে মা আমি এক্ষুনি গরম জল নিয়ে আসছি তুমি শুরু করে দিয়েছো তোমার মডার্নাইজেশন কি এটা ও পার্সেলের খাবার বাইরের খাবার খাওয়া তুমি কিছুতেই ছাড়বে না আরে আপনি বলুন দাদা আপনি নিজের ভাগ্নের সময় মতো বিয়ে করান তা না হলে বাইরের খাবার খাওয়া ছাড়বে না শোনো বাবা হাওড়া একটা জায়গায় একটা সুন্দর মেয়ে আছে লেখাপড়া জানা তুমি কেউ কি বিয়ে করবে হুম ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তোমার করতে হবে না আরে ভাই তুমিও কারুর প্রেমে পড়ে তাকে কেন বিয়ে করে নিচ্ছ না আরে বয়স হয়ে যাচ্ছে তুমি তো যে কোনো ধাবায় গিয়ে খাবার খেয়ে নাও কিন্তু আমার ভাগ নেই নিজের পছন্দ মতো খাবার নিজের ঘরে খাবে হ্যাঁ সেই জন্য তো বলছি দাদা এই বয়সে বাড়ির খাবার খাওয়া উচিত কে এই খাওয়ালে এক বমি করে দেবে বালা স্যার মাছ ফ্রাই আর চিকেন তৈরি করে রেখেছি বিকেলে তুমি আসবে কি চুপচাপ নিজের কাজ করো এখন যাও আরে খেতেই তো ডাকছি শোনো পার্বতী ও ফ্রেশ খাবার কেই মানা করে দিচ্ছে আর তুমি তোমার স্বামী বেঁচে যাওয়া খাবার এখানে খাওয়াতে এসো যাও যাও দেখো আমাকে রাগিয়ে দিও না সব লোড হয়ে গেছে তো এখন যাও বালা সবাই গাড়ির জন্য খুব ভালো মাল পাচ্ছে আর শুধু তুমি কেন পাচ্ছ না ভাই ঠিক আছে দাদা আমি লোড নিয়ে বেরোচ্ছি বালা আমি হাওড়া হয়ে যাচ্ছি তুমি যাতে ভুল না বোঝো সেই জন্য তোমাকে বলে যাচ্ছি ঠিক আছে তো আরে বান্টি আমারও কাজ আছে ওখানে আমিও যাই ব্যাংকে যেতে হবে আমাকে বালা মামা লোন নিয়ে আরো একটা লরি কিনবে বলছে ভালোই হবে তাই না হ্যাঁ এখন তো একটু মুশকিল আছে আগে দেখি যা করবে ভেবে চিন্তা করবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিও না কি হলো আমার টায়ার পাংচার হয়ে গেছে কি রে টায়ার পাংচার হয়ে গেল আরে ভাই আমি সেটাই তো বলছি আমার কথাগুলো তুমি আমাকেই শুনিয়ে দাও আমার দেরি হচ্ছে বান্টি আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে আরে পাংচারের পয়সা নেই কি ধাক্কা লাগাও আর বেরিয়ে পড়ো অনেক পিছনে সিট খালি অনেক জায়গা পড়ে যাও 
বাপরে বাপ একটু পোস্তে তো পেরেছি চলো ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে ছেলে দেখ থাকা থেকে তো বেঁচে গেছি তো টিকিট কাটবো কি বসে টিকিট টিকিট ম্যাডাম দুটো এসপ্লেনেটি টিকিট দিন এ নাও টিকিট বলো কোথায় যাবে চন্দননগর টিকিট 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 কেউ বাকি নাই তো গো টিকিট টিকিট আপনি একজন খুব ভালো তুমি ভালো দেওয়াল হলে তবেই তো ছবি আঁকার লোক আসবে তুমিও তো এরকমই এসেছিলে আগে হ্যাঁ মাইনারই এসেছিলাম তোমাকে দেখে এখানে সব দিয়ে বসে আছে কি রে কি হয়েছে কামলার কাছে দুটো নতুন মেয়ে এসেছে ওদের ভিতরে আনবো আরে ওর কাছে পুরনো বুড়ি অসুস্থ লোকই সব আসে গোবিন্দুর কাছে দুটো মেয়ে এসেছে যা এখানে নিয়ে সকালেই তো এসেছে টায়ার্ড হবে নর্মদাকে নিয়ে যা দিদি নর্মদাকে মাসিক হয়ে গেছে ও মাসিক নর্মদা হ্যাঁ দিদি সবে বাইশ দিনই হয়েছে আমার কাছে মিথ্যে বলবি শুধু তোর না তোদের সকলের দিনের হিসেব আমার জানা আছে শোন গাড়ি এসে গেছে একে অন্য পার্টির কাছে পাঠিয়ে দে দিদি পাঠাচ্ছি দিদির সঙ্গে কথা বলে নিও ভালো করে কোম্পানি দিবি এই কে পিয়ার সুনাম করিস ঠিক আছে তবেই না চারটে কাস্টমার আমাদের কাছে আসবে দেখো ভাতারের সঙ্গে শো আলাদা আর কাস্টমার সঙ্গে শো আলাদা বুঝলি ভালো অ্যাডভাইস দিচ্ছ দেখছি স্বামীকে ঠকাতে পারো তুমি যে পয়সা দেয় তাকে ঠকাতে পারবে না ছাড়বে নাকি তোমাকে চলো সাবধানে দিদি দুজন আর্ধেক দিনের জন্য বলেছিল যাওয়ার পরে তিন জন পুরো দিনের পরে খালি হাজার টাকা দিয়ে আরে মাইনার এটা কি করছিস তুই নম্বর জানিস তো তাড়াতাড়ি ফোন কর আগে এর হিসাব চুকিয়ে পাঠিয়ে দে আমরা যদি এই কাজে জোর চুরি করি তাহলে কোনো মেয়ে আসবে না যাও ঠিক আছে ঠিক আছে এসো
আপনার মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে না ওর জন্য আপনি টাকা চাইছিলেন আমি দিতে ভুলে গেছি कथा सबा कखरा कथा ठीक 
खबर कागजे बड़े हेडलैन देखे दाओ तुम्हरा सब लेखा पढ़ा शिक्षित लोक न्याये अन्या कर ले जुतो खुले मारो कंतु जदि ठीक हई ताल जा करा से करो तुम्हें बोल ना ये अभागा मेरा कि कर ठीक कर बस ले तब ना नापे चूलता ठीक कर काटते पर आपन घर खबर खेते हम आपनारा कि होटे गए खबर खाबें किचु लोक तो एक रकम खबर खे बोर हो जाए आर कि लोक खबर बनानों क्यों नहीं आसे खिदे मेटानो जदि सेवा शर खिदा मेटानो तो एक सेवई एट तो उद्देश्य मुनिनार शर कमना आरे हाथी जो कमना पूरा ना तक पागल हो जाए वो तो खेते बंद कर दे जानवर जो एम है मानुष कम वो तो पागल हो जाए जागतिक सुखी परम सुख चीन शर धान्दा खुल्लम खुल्ला चलते तिप्पन्न हजार कोटर बीजनेस भारत मोटे तेर हजार कोटर चीन नम्बर एक आमेरिका पाँच नम्बरे और इंडिया आठ नम्बरे दौलते सेवार कारण सम्भव हो क्या दस जगह भलो अन्न कलचा थे देखकर मेरा वि एक पुरुष संगे ही था पचंद ना हम डिवोर्स दिए दस लोकर संगे वि समाजे किचु लोक तो एकजुन संगे वि नजुन संगे सम्बन्ध कर देखी समाज दरजा कड़ा ना ले क्यों खोले ना ओ दरजा सहाज्य मेरे तो धान्दा करते ही और कथा जाओ ठीक गान चाल नीलार मत शर बाते समस्या <laughs> ठीक ठीक 
আমি একটুখানি টান মেরে আসছি ও আসলে আমাকে বলে দিস আরে বান্টি টাইম হচ্ছে ওই সব এক্ষুনি আরে আসতে তো দে আমি এক্ষুনি চলে আসব দাদাই কমলা লেবু কত করে আজ এত লেট কি হবে এখানে রোজ এই টাইমে তো আসেও এই নীলা তুমি এখানে কি করছো আরে আঙ্কেল আপনি এখানে ম্যাডাম এটা দাম 30 টাকা দি দি क्योंकि सबठी আমি তো বলছি ওর সাথে কথা বলবো আমি বুঝলি ওটার কোনো দরকার নেই এখন মামা আসামের লোক রেডি হচ্ছে এখন আগে ওইটা কি সামলান আপনি শোনো মা দাদা কালকে আমাদের খুব খিদে পেয়েছে কিছু খেতে দিন না দাদা আরে ভাই আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না কানে কম শুনি আমি যাও এগো এখান থেকে আরে যাচ্ছি যাচ্ছি যাও এখান থেকে সত্য সব আজকে সকাল সকাল বেলা এই দিন কাল দেখো বিক্রি করে খাচ্ছে তাও কত বড় বড় কথা दिल मजा चल বালা এ নিজে যখন বলছে তো সঙ্গে যাও ওর গিয়ে দেখা কর ওর সাথে কথা বলতে বলো চলো যাও ঠিক বলছে না মামা এখন গেলে তো রাতের হয়ে যাবে দিনে গিয়ে কথা বলবো না আরে আরে যখনই যাও কেবল দেখাই তো করতে যাচ্ছো হ্যাঁ তোমরা মামা ভাগনা না তোমরা দুজনেই বুঝতে পারছো না ওর সাথে রাতেই শুধু দেখা করা যেতে পারে আরে বাবা যখনই দেখা করো ওর সাথে কথা তো বলে যাও চলো গাড়িতে বসো চলো হ্যাঁ দেখতে পাবো अच्छा बंटी मे के देखते जावा ठीक हो तो ठीक अच्छा एक कथा और ओ मेटार नाम कि नीलाजे रे देखा कराते नहीं जाो शोनो बंटी ये तुम्हार ठीक लगे अच्छा ठीक है रेगे जो ना अच्छा ये बोल बंटी एन आर की बोलो जो और बाबा कि भाई बोन क्यों आई सम्बोधन मान लो ना मुखी देखे 
জিজ্ঞেস তোর ভালোবাসা কোথায় দাঁড়িয়ে থাকে কতটা দামি নয় মাত্র তিনশো টাকা যার জিজ্ঞেস করছিল না যার ধর্ম ও কিচ্ছু দেখে না যে কোনো চল কেন চুপ হয়ে গেলে তুই হাইওয়ে আইটেম এসো এসো কথা বলে সব কিছু বুঝে নাও নীলা এগে নিয়ে যাও ভাই আপনাদের ফসলের আগে কি আমি কি নিয়ে যাব আরে ভাগ এখান থেকে নীলা ছেলেটা কিন্তু একেবারে ফ্রেশ তোমাকে ভালোবাসে বলে তুমি নিয়ে যাও আর একটু বোঝাও ওকে যাও নিয়ে যাও ওকে চলো যাই বালা আগে টাকা দিয়ে দিও বাকি ও তোমায় বুঝিয়ে দেবে কিন্তু ও বুঝবে কি হ্যাঁ আরে আমারটা কোথায় গেল মঞ্জুলা তোকে বলেছিলাম ব্লাউজও খুলবো নাকি নাকি তুমি খুলবে কিছু লোকেরা তো নিজেই ব্লাউজ খোলা পছন্দ করে কি তুমিও না কি না বলছো হুম আমাকে তোমার ভালো লাগেনি তুমি তো আমাকে পছন্দ করেছিলে না এমন করবেন না হুম এই নিয়ে নাও তোমার টাকা না তুমি রেখে নাও তোমার সঙ্গে সবার দাম ছিল এটা এমনি চাই না তুমি ব্যবসা কিভাবে আসলে তুমি কেন করছো এই ব্যবসা এই প্রশ্নটা এখানে সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি কিছু নতুন জিজ্ঞেস করছো না এখানে আসার পরেই এসব জিজ্ঞেস করে শোনো বান্টি ওকে বারণ করে তুমি ঠিকই করেছো খুব ভালো আরে দাদা এতে একটু ভালো তো হ্যাঁ তো সত্যি নেশা হয়ে গেছে নাকি জেনে শুনে এমনটা করছো দেখো বান্টি আমি এই জন্য তোমাদের থেকে দূরে থাকি বাড়া দেখো মামা ওই কথাটা বলছে কখনো কখনো প্ল্যানও কাজ করে না ওটাকে ভুলে যাবার একটা পদ্ধতি বলবো আগ্নে দেখো ওই মেয়েটা তোমার জন্য ঠিক নয় হ্যাঁ তুমি ওকে ভুলে যাও ভুলে যাও ভুলে যাও ভুলে যাও বাড়া তোমাকে একটা উপায়ের কথা বলবো চুপচাপ একবার তুমি ওর সাথে গিয়ে একবার শুয়ে পড়ো তখনই তোমার ওই ভালোবাসা ঘুষবে আর তুমি শুধরে যাবে আমি তোমার বলছি এটাই একটা উপায় এটা তোমাদের মতন আমার শুধু অন্যের শরীর চাই না এটা মনের কথা তোমরা কিভাবে বুঝবে দেশি কাজল এটা বিশের মতনই চোখে দিও না কি করব দিদি এটাই সস্তা বেশিক্ষণ ধরে থাকে বাজারে যাব কি দিদি হ্যাঁ ঠিক আছে বাসে যেতে হবে আরে বাসে নিয়ে যাওয়ার জন্য পার্টি কোথায় আমার কাছে কি দিদি মশকরা করছো কি হলো দিনের বেলায় সবাই শাস্তি শুরু করে দিয়েছো দিনেও ডিউটি আছে কি হ্যাঁ পার্টি কাস্টমারের লাল ঠোঁট চাই তবে মুড আসে ওদের সেই জন্যে একশো টাকা বেশি দিয়ে দেবে বাজার থেকে কেনার সামর্থ্য আছে নাকি আমাদের সেই জন্যই সিগারেটের লাল দিকটা দিয়ে নিজের ঠোঁট লাল করছি কখন থেকে বাইরে অপেক্ষা করছি আমি কি করছি এরা সব এরা তোর কাস্টমার তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে চল চল তাড়াতাড়ি কর বাস বেরোচ্ছি আমি আর শোনো যা পাবে তার অর্ধেক আমার বুঝতে পেরেছো কেন রে 
ওর সাথে আমি শুই না তুই আমাকে পয়সা দিচ্ছে ও তো আমি ওই পয়সা তোকে কেন দেবো কি করবি বাজারে কিছু বিক্রি করা থেকে রাজনীতি অবধি সব জায়গায় ব্রোকারের প্রয়োজন মনে রাখবি আমাদের কমিশন না দিয়ে তোরা ব্যবসা করতে পারবি না এখানে ও আচ্ছা ভাবো একটু তোমাদের সবার এইডস হয়ে গেলে এই ব্যবসা কি করে করবে বলো আরে হারামি কেটে ফেলবো বুঝলে ছেড়ে দিচ্ছি তো যা ইচ্ছে তাই বলবে কি चाओ तुम मानुषार <laughs> छेपे पर्जन करते समय <laughs> सत्य बोल कथा शुन देखो प्रेमिक के <laughs> अच्छा बोल भलो भाषा की पा तु सब बेकार बुझलि लैपटप को ना शुद्ध समय नष्ट है हाँ अच्छा इटा बोलो विर पर तुम कि भलोबासार मध्य फेसे गे तुम्हें भाई जा तुम विय पर पैसा दिए एन कर नाओ कि तुम्हें प्रेम मध्य डूबे आ शर खिदे खिदी मिली दूज शांत हो गल भेख 
मन हम तुम गल्प ना शुने जा कहनी सुंदर नी तुम्हें बोलते चाहना पेचने घुर जाओ सत्य तुम्हें भलोबासी पचंद करतवा कब देखे जत पात देखते लगल ना बाबार खुशी खूब मूल्यवान सुखें दादा कथा सुनबे ना तुम की दादा एक खाची तुम भाई यार <laughs> अच्छा 
সুখেন মলা তো তোমাকে সব বলে দিয়েছে তো না বলেনি দাদা বলেনি ও না ঠিক আছে আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলে কি করবে প্রত্যেক জিনিসের খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখবো দাদা আমার পরিবারকে তোমার কাছে ছেড়ে গেলে কি করবে আমি সবার খেয়াল রাখবো দাদা আমার ধন সম্পত্তি আর আমার পরিবারকে দেখাশোনা করার আমি তেমনই তুমি আর তোমার স্ত্রীর খুব ভালোভাবে দেখাশোনা করবো আমি দাদা এসব কি বলছেন আপনি সুখেন আমার পুরো বিজনেসের উত্তরাধিকারী হচ্ছ তুমি আর তোমার স্ত্রীর একমাত্র উত্তরাধিকারী আমি আমি ছোটবেলা থেকে তোমার সঙ্গে আছি তোমার জন্য প্রাণ দিতেও রাজি আমি কিন্তু এটা কি তুমি চাইছো আমার স্ত্রীকে চাইছো তুমি আমিও তোমার বউয়ের সাথে শুতে চাই আমার কাছে ওকে পাঠাবে তুমি নিজের সীমার মধ্যে থাকো বুঝলে নইলে কেটে টুকরো করে রেখে দেবো আমি আর তোমাদের মতো লোক আমাদের নেতা আমার ছায়াও যেন তোমার উপর না পড়ে কারো স্বামীর উপর অধিকার দেখালে তার রক্ত তো গরম হবেই তোকে দেখলেই মনে হয় তোর মাথায় নোং নামি ভরে আছে চলো সুখেন এখান থেকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাই পাপ চলো ছোট কথা কেন কি মনে করছে নিজেকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেবো কি আমি শালা হ্যাঁ গো তোমার কাজের লোক যদি এসে বলে আমার সঙ্গে শোবে তাহলে আমি কি তার বিছানায় গিয়ে ঢুকে পড়ব তুমি আজ দেখে নিও তুমি বিষ খেয়ে মরো না কেন থু কি হয়েছে গো এত চিন্তায় কেন কোনো কাজ নেই আরে না নিলা কমল দাদা যা বলেছে না ওইটাই মানে বলতে পারছি না রাত্রে ঘুমোতে পারছি না আমি ওই নির্লজ্জ লোকের কথা মনে করে কেন নিজের মাথা খারাপ করছো কাজে যাও সব ঠিক হয়ে যাবে আরে নীলা ওই যে পালানি দাদা নিজের দোকান ভাড়াই দিতে চাইছে যদি সেটা পেয়ে যাই সেটার মালিক তুমি হবে তুমি রোজ কাজ পেতে থাকো ওটাই যথেষ্ট স্বপ্নের আপেলের থেকে সতীর আমলাই যথেষ্ট হয় গো তুমিও না কি আপেল আর কি আম কি হয়েছে গো কতবার বলেছি তোমায় বিড়ি খেও না কিছু বলো সুখেন কিছু বলো কেউ আছো সুখেন সুখেন তারপর কি হবে দেখা যাবে এই সমস্ত টেস্ট করে নিন আপনার স্বামীর কন্ডিশন ভীষণ সিরিয়াস এখনই অপারেশন করতে হবে তা না হলে আমাদের জন্য প্রাণ বাঁচানো মুশকিল হবে 
দু ঘন্টা অন্তর এই ওষুধটা দেবে তা না হলে ভীষণ ভীষণ সমস্যা হবে খেয়াল রাখবেন তা না হলে তোমার স্বামীর প্রাণ বাঁচানো খুব মুশকিল হবে তাড়াতাড়ি অপারেশনের জন্য রেডি হয়ে যাও ওকে এত পয়সা কোথেকে আনবে তুমি একটা কাজ করো একে गवर्नमेंट হসপিটাল নিয়ে যাও ওখানে তো পয়সা ছাড়াই চিকিৎসা হয় আমি ওখানে জিজ্ঞেস করেছি ওখানে হার্ট অপারেশনের জন্য অনেক লোক লাইনে রয়েছে আমরা যদি অপেক্ষা করি তাহলে আমার স্বামীর যদি কিছু হয় না নীলা নীলা কেদো না क्यों दीदी और स्वामी असुस्थ अपरेशन करते तुम्हारे सहाज्य चेते इसे पर एक दाओ ना दीदी की टाक चाहिए मागिटार जो स्वामी हासपाले पड़े आ पेहया सामने दाड़ी आनो एरपर जो तुम्हें ये ग्रामे देखी ना तो केटे फिलब नहीं जाए के ड्राइर गाड़ी चलाओ जत उपटे लोक सब इसे আপনার স্বামীর কন্ডিশন ভীষণ সিরিয়াস এখনই অপারেশন করতে হবে তা না হলে আমাদের জন্য প্রাণ বাঁচানো মুশকিল হবে मरते 
নীলা তুমি পয়সা কোথায় পাবে নীলা তুমি চিন্তা করো না আমি সব সামলে নেব তা সে প্রাণ দিতে হলে এখন কি করবে ভাবছ কুলির কাজ করতে যাব কুলির কাজ পঞ্চাশ একশো নিয়ে বাঁচি নেবে তুমি বলো ততক্ষণ অব্দি তোমার স্বামী বেঁচে থাকবে কি একবার এমনই মুশকিলে আমিও পড়েছিলাম আমাকে আমার মা বাবাকে বাঁচাতে হতো বোনকেও পড়াতে হতো এই জন্য আমাকে ধান্দায় আসতে হলো আমার যা ঠিক মনে হচ্ছে আমি তাই করেছি আজকে তারা খুশি আমি যখন ওদের খুশি দেখি তো নিজের সমস্ত কষ্ট ভুলে যাই লোকেরা বলে যে যমরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়েছিল সাবিত্রী নিজের স্বামীর আশা পূর্ণ করার জন্যে ওকে নিজের মাথায় নিয়ে এক বেশ্যার বাড়িতে গিয়েছিল নারায়ণী এখন তুমি কি করতে চাও দেখো নীলা আমি শুধু তোমার চোখের জলই মুছতে পারি তুমি সেটা চির দিনের জন্য মুছতে পারো তোমার স্বামী বেঁচে থাকবে এ নির্ণয় তোমারই আমার প্রাণ আর জীবন তুমি সুখিন একটা মায়ের রক্ত একটা বাচ্চার জন্য দুধ হয়ে যায় তোমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমার শরীর বিক্রি করতে হলেও রাজি আছি তো কে নির্ণয় করলে এবার দেখাচ্ছি তোকে কেমন করে খেলতে হবে তোমার থেকে কি করে জিতব দিদি এবার তুমি খেলো দেখলি তোর রাজা পড়ে গেছে এবার তুইও চাল পাঁচ ফেলবো সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে যাব দিদি এবার তুমি খেলা পাল্টাচ্ছে তপন মহেশ্বরী একে নিয়ে যাও আপনি খেলুন এখানে কে নিজের সুখের জন্য আসে এখানে আসতে হলে সবার কিছু না কিছু কারণ থাকে এবার পরিস্থিতি এরকম রেট বেশি কিছু পাবে না বিউ তো হয়ে গেছে খুমারি মেয়ে পাঠালে হাজার খুঁত ধরে পয়সা দেওয়ার সময় এরা কানতে শুরু করে ধান্ধা করাটা ভীষণ মুশকিল হয়ে গেছে আজকাল কি আর করি ছাড়তে পারি না না হ্যাঁ একমাত্র এটাই তো আছে আমার কবিতা ঠিক আছে কালকের থেকে নিয়ে আসিস হুম যাও হ্যাঁ দিদি আচ্ছা কেপিআর ওই এম এল এ জিজ্ঞেস করতে থাকে সেখানে পাঠাও না কেন একে মাইনার যে পাঠাবে আর যে কিনবে একটু অপেক্ষা করাই ভালো এতে আমাদের ধান্ধা বালো চলবে একটু ওয়েট করতে দাও আরে তোমরা এই খেলায় ফেসো না যাও তোমাদের খেলা শুরু করো কাস্টমাররা অপেক্ষা করছে তাড়াতাড়ি যাও তিন জানো গ্রামের সব ছেলে না তোমায় দেখে মুগ্ধ আমরা এখানে বিয়ে করছি ওরা হিংসে জলে পড়ে মরছে সবার নজর নামাতে হবে তো আসো তার মধ্যে থেকে তিনশো টাকা পিয়ে কে দিতে হবে ড্রাইভার কে একশো দিতে হবে পূর্ণ ব্রোকার কে কাটার জন্য পাঁচশো দিতে হবে রাস্তায় পুলিশে ধরলে তাকে দুশো দিতে হবে ওয়াচম্যান কে একশো টাকা দিতে হবে তোমাকেও তো দিতে হবে 
এইসব সেট আপ করার জন্য আমারও তো পাঁচশো টাকা পাওয়া হয় নাকি এতটা তো আমার প্রাপ্য কি বলো শোন মাইনার ওই মেটা বিশ্বাস করে আমাদের কাছে এসেছে কম করে তিনশো হাজার পাওয়া উচিত কি না উচিত একদম ফ্রেশ পুরো নাইট থাকবে বলে পাঁচ হাজার চেয়ে ওর কাছে হ্যালো স্যার জি রে বললাম তো রেট হয়ে যাবে ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে পাঠাচ্ছি আমি কি করতে পারি এর ভাগ্যই এরকম আমি গাড়ি তৈরি করছি ঠিক আছে যা গাড়ি তৈরি কর নীলা এদিকে এসো আয় বাছা দেখ প্রথমবার যাচ্ছিস তোর দিয়ে যেন কোনো ভুল না হয় এই কারবারটাই এমন খারাপ লাগতেই পারে ধীরে ধীরে তুই সব বুঝতে পারবি বিয়ে থা না করলে প্রেমিকার মতো থাকবি বিয়ে করলে রক্ষিতার মতো থাকবি আমার কথা বুঝতে পারছিস বউকে যে ভালোবাসে সেও সম্পত্তি উইল লিখে দেয় কিন্তু তোমার মতো মেয়ে যদি পছন্দ হয়ে যায় তাহলে তোমার উপর সব কিছু সুপে দেবে এটাই এই ধানধার বিশেষত্ব কেন তোর মুখটা সবসময় দুঃখী দেখায় মুড়ির মতো যতই দুঃখ থাকুক না কেন মুখেতে সবসময় হাসি থাকা চাই গোদাবরি গোদাবরি হ্যাঁ আসছি দিদি কি কাজ আছে দিদি ভালো করে খুব সাজিয়ে নিয়ে আয় হুম যা বাছা যাও এসো দেখো তো তুমি কত সুন্দর লাগছো এসো চলো আরাম করে হে ভগবান এই রূপ তুমি এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে তোমার নামটা যেন কি বলেছিলে নীলা নীলা তাই তো কাস্টমার থেকে বেশি পয়সা চাইতে পারবো ছাড়ো অনেক পয়সা কি করে আসবে দেখবি তবেই তো কাস্টমার বেশি পয়সা দেবে আমাদেরকে হ্যাঁ অনেক পয়সা রোজগার করবে লক্ষ্মী মা তুমি হ্যাঁ ঠিক আছে যাও এই নীলা দাঁড়াও এই ধাঁধার জন্য এটার দরকার নেই যে ধান্ধায় নেমেছে তাকে যখন খুশি ডাকা হয় তোমার জন্য কে লোক তা জানার তোমার দরকার নেই তোমার কাছে প্রতিটা দিন হবে বিয়ের রাত প্রতিটা রাত হবে ফুলসজ্জা তোমার সাজগোজ কম হতে পারে কিন্তু তোমার রূপের যেন কোনো কম না হয় কোথাও যাও বিয়ে হয়নি বলবে আরে কে পিয়ার পুরুষ কতবারই বিয়ে করুক না কেন প্রত্যেককে প্রথমবারই বলে আমার মতো আরে তুইও না ঠিক আছে ঘুরে এসো দেখি চাঁদ মুখানা খুব সুন্দর
ব্যাগটা দেবেন তা না হলে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যেতে পারে सुखें थे लगल स्वप्न देखत না জানি কোন পথে এগিয়ে গেলাম এই অসুখটা তোমার আনতে হবে সুখেন আমি এক্ষুনি পয়সা দাও সাতশো টাকা কম আছে এর মধ্যে चाल डाल कविता तुम रेशन कमी ओषुद ब्रोकार ब्रोकार
ওকে ঠিক আছে তাহলে চলো ঠিক করে শো আমার দিকে দেখো না কোথায় দেখছো লাশের মতো শিয়ে আছে ধান্দা করার আগে এগুলো জানা উচিত পয়সা নষ্ট করতে কেন আসে এই ধান্দায় ও প্রতিদিন মনে মনে বাঁচছে কিভাবে বাঁচাবো বুঝতেই পারছি না নীলা আপনি একদম চিন্তা করবেন না আমার একটা বন্ধু আছে গণেশ ওই হসপিটালে ইনচার্জ হচ্ছে ও অপারেশনের জন্য আপনার নিশ্চয়ই মদত করবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সুখেনবাবু আপনি একদম ভয় পাবেন না সব ঠিক হয়ে যাবে আপনি দেখবেন সুখেনবাবু আপনি অনেক তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবেন ভরসা রাখুন ঠিক আছে নীলা এটা লক্ষ্য রাখবেন আমি আসি আচ্ছা তুমি যাও পরে দেখা করছি এ তোর কি ভালো লাগছে এটা কি বলছি আসবে তো বলে না আসলে কি হবে জানো তো আরে কেন চিৎকার করছো দিদি কি রক্তদান করে আসবো বলে ছেড়ে দিয়েছ নাকি ধান্দাই তো করছি আমরা আপনি তো প্রকারের কাজই করেন এতে কি প্রতিশ্রুতি কি নেয় আমিও ইঞ্জিনিয়ার কাছে কিছুতেই যাব না এবার তো বলবেই আগে শৌনি ওর সাথে আরে কি তর্কা তর্কি করছো তোমরা ওখানে কাস্টমার অপেক্ষা করছে চলো 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 আয় ভাই আয় পুরো দুনিয়ায় খালি এই তো আছে সব সময় ভাও কেটে থাকে তুমিও একেই মাথায় চড়াচ্ছ সব বুঝতে পারছি আমি নিশ্চয়ই ফালতু কাস্টমার পেয়েছিস আমাদের কাস্টমার একবার আসলে অন্য কথাও যায় না সত্যি কথা বলতে পয়সার বৃষ্টি হয় এখানে তোমার মত নয় দেখ পলনি কিছু সময় থেকে দেখছি তুই আমার রাস্তা কাটছিস এ নিজের কাজ কর জয়া চল আমার সাথে পলনি ভাই আমি রেড্ডির কাছে কিছুতেই যাব না বুঝেছো তুমি বেরো কেন কি হলো যা পয়সা তুই চাস তা তো তুই পেয়ে যাস তাহলে চল এখন একটা কাজ করো ওর টাকা ওর মুখে ছুড়ে মারো শোন পার্টি পছন্দ না হলে বলে দিস ওর নিন্দা তো করিস না বেজ্জতের কি আছে ওর সাথে সংসার তোরাই পাবি তুই বেশি কথা বলিস না চল এখন দেখো যখন বলেছি যাব না তুই যাব না আমার দ্বিতীয় পার্টি আসছে তুমি বেরো এখান থেকে কি বলি জয়া ইয়ার কি মারছিস নাকি তুই তো জানিস সুন্দর কেপিআর পার্টি হচ্ছে অসুখ আমাদের না হাত ভরে পয়সা দেবে ভালো কাস্টমার বলে নিয়ে যাও ওখানে লোকেদের মাথার মধ্যে অসুখ দেখতে চাও চোখ খুলে দেখো দেখো কিভাবে সিগারেট দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে তোমার ধান্দা চালাবার জন্য আমরা নিজেতে চালিয়ে বলো কেমন লোকে এই সব সুন্দরেশ করেছে হ্যাঁ দিদি ও নিজের স্ত্রীর রাগ ওর ওপরে তো দেখাতে পারে না ওরই কাপড় পরিয়ে মাথায় ফুল লাগাতে বলি আর সিগারেট দিয়ে চালিয়ে দেয় ঠিক আছে তুই সুন্দরেশের কাছে যাস না ইঞ্জিনিয়ারের কাছে তো যেতে পারিস সুরেশ তো গাই চালিয়ে দেয় কিন্তু তোমার ইঞ্জিনিয়ার তো 
হৃদয়কে জ্বালিয়ে দেয় নিজে স্ত্রীকে সামনে বসিয়ে সব কিছু করে এমন কি পাপ করেছি আমি জানি না কিন্তু জানোয়ারের থেকেও খারাপ জীবন কাটাচ্ছি আমি জয়া কি হয়েছে জয়া কেন রাগ করছিস এসে গেছে তুমি শহরের বাইরে যাচ্ছি দশ দিন পরে আসবো বলে গেছিলি মাল অন্য কারোর গাড়িতে পাঠিয়েছি কেন মনের মধ্যে শুধু তুমি আর তুমি তাই সব কিছু করেছি কিন্তু বর্ডার কষ্ট করতে পারলাম না কেন নয় কেন বর্ডারের পরে হাতে টর্চ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কি যে বলো ওরা তোমার সামনে কিচ্ছু না তাই তো গাড়ি রিভার্স করে এসেছি গো ও আচ্ছা ভালোবাসা দেখো এর নাম কি সে আমি জানি না বাস আমার মনের কথাই বলছি তোমাকে শোনো তোমারও কেউ নেই আমারও কেউ নেই আমাকে বিয়ে করে নাও তুমি কেন মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করে মন ভরছে না তুমি ভুল বুঝছো তোমার শরীরের জন্য নয় তোমার মন চাই শোনো জয়া আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি কি সত্যি কথা বলছো তুমি এটাই সত্যি জয়া আমি রাজি जयार से तो कारो घर आलोकित कर সুখে থাকো এখানে সব টিম টিম করা বাতি দেখছি এদের দ্বারা কিছু হবে না এখন ধান্দা থোড়াই ছাড়তে পারবো অন্য কোন টর্চ লাইট খুঁজে দেখি আসুন নমস্কার স্যার নাম নীলা স্যার আসুন বসুন বসুন নমস্কার স্যার এসো না দেবা এসো না মা অপারেশন ভালোভাবে হয়ে গেছে তো সব ভালোভাবে হয়ে গেছে আজ ডিসচার্জ করছে স্যার আপনি সাহায্য করেছিলেন বলি আমার স্ত্রী ঠিক হতে পেরেছে স্যার এতে কি আছে দেবা মানুষই মানুষের কাজে আসে আমার স্ত্রীর অপারেশনে সাহায্য করার জন্য আমি আপনার জন্য এটা নিয়ে এসেছি স্যার এর কি প্রয়োজন ছিল আরে আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা এগো আমি এর সাথে জরুরি কথা বলবো খুব ভালো ডাক্তার একেবারে ভালো স্যার আমি কি নিজে স্বামীকে এখানে নিয়ে আসি তোমার স্বামী কি আমাদের ডাক্তারটাই দেখবে আমি তোমার সাথেই দেখা করতে চাই দেখো অ্যাজ এ ইচার্জ আমার কাছে একটা কোটা আছে তোমাকে এক টাকাও দিতে হবে না সমস্ত খরচ আমি করে নেব ওখানে কেন দাঁড়িয়ে আছো এখানে এসে বসো না একেবারে চিন্তা করো না নিজেরই বাড়ি ভাবো ওইটাকে এসো না আমার কাছে এসে বসো না এসো এসো এখানে এসে বসো না পেশেন্টই এখানে বসবে এমন কিছু লেখা নেই কিন্তু কাছে এসো না কাছে এসে বসো হাতে এই রিপোর্টটা কোনটা দাও আমাকে দিয়ে যাও হ্যাঁ না না ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন হ্যাঁ আবার থেকে স্ক্যান করতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকগুলো অসুখ সবার জন্য ট্রিটমেন্ট নিতে হবে অনেকগুলো অসুখ আছে কিন্তু তুমি চিন্তা করো না আমি তোমার সাহায্য করব কিন্তু পরিবর্তে তোমাকেও আমার সাহায্য করতে হবে কিরকম মদুত দেখো যে কিছুক্ষণ আগে এসেছিল ও যতটা করতে পারত করেছে তোমার কাছে আমি কি চাই এটা তো তুমি জানো শুনছো তো সঠিক সময় চিকিৎসা করা খুব জরুরি স্বামীকে বাঁচিয়েও নেবে বুঝতে পারছো তো বেশি চিন্তা করো না হ্যাঁ বলে দাও তুমিও বাজে মানুষ মনে হচ্ছে বুঝে গেছো কিন্তু এই কথাটা আমার বন্ধু বালাকে বলো না কিন্তু ও আমার সম্বন্ধে কি ভাববে ওর বন্ধু তুমি কিভাবে হতে পারো ভেরি গুড অপ 
অপারেশন ওরা সামলে নেবে তুমি আমাকে সামলে নাও প্লিজ হাই গণেশ হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে সুখিনবাবু কেমন আছে এখন এখন ভালো আছি কি বলো ডক্টররা বলেছেন যে দশ দিনে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করবে থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ইয়ার তুমি কোনো ফিস না নিয়ে ওদের অনেক সাহায্য করলে ছাড়ো না এগুলো সাহায্যই তো আমি তো শুধু নিজের কর্তব্য পালন করছিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে সাহায্যের জন্য একটা লেডি আমার ওয়েট করছে আমি গিয়ে দেখা করে নিচ্ছি আর একটা কথা এর মতো অন্য কেউ যদি সাহায্য চায় তাহলে আমার কাছে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দিই একদম ঠিক আছে আমি ঠিক আছে সবার সেবা করলে খুব আনন্দ সুখেনবাবু সুখেনবাবু কেমন আছেন আপনি বলুন কেমন লাগছে এখন একদম চিন্তা করবেন না আপনি ওকে এখন থেকে দশ দিন পর একদম ভালোভাবে চলতে পারবেন আপনি ওকে মানুষের হাতে কিছুই থাকে না সুখেন বাবু সব ওপরওয়ালা হাতে রয়েছে আপনি ওপরওয়ালাকে ধন্যবাদ দিন নীলা আপনি এর ভালোভাবে খেয়াল রাখবেন লক্ষ্য রাখবো রুম পরিষ্কার করব তোমরা একটু সব বাইরে যাও আর শোনো নীলা কলকাতা একটা নতুন ব্রাঞ্চ খুলেছি আমি ওখানে যাচ্ছি আপনার যদি কোনো সাহায্য চাই তো আমাকে বলুন কিছু টাকা চাই আপনার না আপনি এতক্ষণ যা কিছু করেছেন আমি জীবনেও ভুলতে পারব না আমাকে ক্ষমা করে দিন আপনাকে ভালোবাসা দিতে পারলাম না আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন আমি জানতাম না যে আপনি বিবাহিত ভগবানের ইচ্ছে কে বদলাতে পারে আর এখন তো ভালোবাসা বন্ধুত্বে বদলে গেছে আমি গিয়ে আসছি দেখো আপনি তো জানেনি আমাদের জন্য আপনি ছাড়া সাহায্য করার কে আছে দিদি গোদাভেরি সবাইকে কিছুটা করে টাকা দিয়ে দে আর শোনো দশ টাকা সুদ দিতে হবে আর যেখানে আমি পাঠাবো সেখানে যেতেও হবে বুঝলি দিদি সোনা নীলা তুমি ভীষণ যে দি তুমি নিজের স্বামীর জীবন বাঁচিয়েছ
বহর পুলিশি বিড়ি খেও না ভালো এটা কি লীলা আরে কোথায় গায়েব হয়ে গেছিলে গো হাইওয়ে তুমি দেখাই দাও না অনেক বড় পার্টি দু হাজার টাকা দেবে যাবে নাকি আমি এখনই কাজ করি না তোমার তো এটাই কাজ গো নাহলে কে পিয়ার দিদি ডাকলে যাবে তো নাকি কেউ ডাকো কিছুই হয়ে যাক আমি আবার ওখানে যাব না ওই নীলা মরে গেছে এসো সুখী যাই আমরা দাদা দু প্লেট ইডলি দিন তো দাদা আমি লুচি খাব এখনই অপারেশন হয়েছে তিলালা জিনিস খেও না দাদা ইডলি দিন শোনো ছেলের খিদে পেয়েছে তাড়াতাড়ি যে ইডলি নিয়ে এসো ঠিক আছে আমি এক্ষুনি আনছি আরে শোনো চার প্লেট ইডলি পার্সেল করে দাও আরে শোনো নীলা অনেক দিন ধরে দেখা করুনি কোথায় গায়েব হয়ে গেছিলে আমার বউ গ্রামে যাচ্ছে ওকে আমি বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত ছাড়তে যাচ্ছি রাস্তায় দেখা করে নিও ভালো পয়সা দেবো তুমি এভাবে কেন দেখছো ও তোমার বউ নাকি আরে ওই এম এল এ বলছিল দারুণ মজা পেয়েছে ওখানে কি বক বক করছে গাড়ির টাইম হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি এসো দাঁড়াও আমি এখুরে আসছি আরে ও কেন বিরক্ত হচ্ছে কাস্টমারের একটু পেশেন্স থাকা চাই আচ্ছা আমার বউ ডাকছে তাতে অবশ্যই এসে যেও বেশি টাকা দিয়ে দেব ঠিক আছে ওই তুমি চোখে দেখতে পাও না নাকি ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছ দেখে হাঁটে চলা করো আরে ব্যাপারটা এই হলো যে অনেকদিন হলো আমরা দুজন একসাথে খাবার খাইনি নীলা তোমার হাতে তো কিছু আলাদাই টেস্ট আছে আরে ওই প্যাকেটটি দিয়ে দাও নীলা রাতে দেখা হবে ভুলে যেও না ঠিক আছে তো दारूण मजा पे देखा तुम मत বসু কোথায় যাচ্ছ তুমি হম যখন নীলা বলেছ তো ঠিক আছে তুমি এখানে বসো বসো ডালে আমাকে চিনতে পারলে না আমার প্রথম বার বলেছিলে তুমি 
প্রথম পুরুষটাকেই ভুলে গেলে তুমি কি আর কিছু লোকের সাথে শোয়ার আলাদা একটা মজা আছে কিন্তু তোমাকে দেখে একটা আলাদাই মজা আসছে আমি তো তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আমি তো কিচ্ছু বলতে পারিনি তোমার কথা খুব মনে পড়ে তোমার ওই তিল এখনো আমার মনে আছে এখনো আমি যা কিছুই দিতে পারি নীলা ওই দিনটা এখন আমার মনের মধ্যে গেথে রয়েছে তুমি শুধু ব্যাস একবার হ্যাঁ বলে দাও তোমাকে আমি এখান থেকে এক্ষুনি আমার সাথে নিয়ে যাব আমার হৃদয়ে রানী বানিয়ে রাখবো তোমাকে নীলা আমি তোমার জন্য শুধু এই গ্রামেই নয় প্রত্যেক গ্রামে কেউ না কেউ তোকে চিনে ফেলবে এগুলো সোনার আর দেখার আগে কেন মরলাম না আমি তুই যদি আমাকে শেষ করে দিতিস সেটাই ভালো হতো যে অন্য পুরুষের দিকে চোখ তুলে চায় না সেই হয় প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী বুঝলি দশটা পর পুরুষের সাথে শোবার পরে এত নির্লজ্জতার সাথে আমার সঙ্গে ঘর করতে চাস এটাই কি স্ত্রীর ধর্ম হ্যাঁ না কেমন স্ত্রী তুই তোকে গালাগাল দিতে ইচ্ছা করছে আমার আমি তোর চেহারাও দেখতে চাই না নোংরামি সীমা ছাড়িয়ে গেছে ঠিক নেই কত লোকের সাথে শুয়েছিস তুই সঙ্গে নিয়ে এসো ভুল পথ বেছে নিয়েছিলাম চলো না দেখি তোর সব অশুভতা পুরো গ্রাম জানে এতদিন স্বামীকে ধোকা দিয়ে 
এখন বউ হর নাটক করছিস চপ্পল দিয়ে মারবো চলে যা এখান থেকে নইলে মেরে মেরে পাঠিয়ে দেবো আরে মালতি তাড়াতাড়ি তখন থেকে চিৎকার করছিস দেখ তো শত নিশ্চে তোর বরকে নিতে এখনি আসছি এসে দেখ তো বাইরে কি জানি কোথা থেকে এসে কি করে এসে গেল তোর বরকে সাথে নিয়ে যাবে বলছিস তুমি কি হও আমাকে এসব কথা বলার এ আমার জামাই কি তুমি বিয়ে করে নিয়েছো হ্যাঁ ঠিক শুনেছিস বিয়ে করেছি আমি তুই কি হস জিজ্ঞেস করার কি করবি তুই বল स्त्री जा मरे जा नीला के तुम बेसा बनिए तईना जिज्ञेस करो कारे सब जानते तुम्हारे लज्जा करना तुम्हारे तो गलए दड़ी देवा उचित तो আরে আমাকে সুখেনের বাড়ি নিয়ে চলো দাদা সুখেন নিজেই আসছে भाई दादा जीवन नरक बनिए छिड़े दादा जीवन बर्बाद कर दिए 
আমি ওকে ছাড়বো না দাদা আমি ছাড়বো না ওকে কি করবে তুমি কি করবে হ্যাঁ সবার সামনে আমাকে বেজ্জতি করবে ছাড়ো ব্যাস হয়ে গেছে আমি কিচ্ছু করতে পারিনি কিচ্ছু করতে পারিনি আমি সবার সামনে বেজ্জতি করে দিয়েছে আমার আমি শুধু দেখছিলাম কিচ্ছু করতে পারিনি আমি তোমার ভালোর জন্যই ও বেশা হয়ে যাওয়ার পর অন্য মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে দিয়েছি আর ওই নীলার জন্য আমার পুরো ইজ্জত ধুলির সাথ হয়ে গেছে পার্টি মিটিং এ আমার মুখে থুতু ফেলেছে ওই এম এল এ আমি তোমার ছোট ভাই সব সামনে নেব আমি সবার সামনে আমাকে চোর বেড়েছে আমি ছাড়বো না এখন তুমি যখনই বলবে তখনই তুমি ওর সাথে শুতে পারবে আমার বাঁচাবার নাম করে সে মজা করছিল যদি নিজের সুখের জন্য এমনটা করতাম তো তোমার ওই রোগে তোমাকে একা ছেড়ে পালিয়েও যেতে পারতাম তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য मेरे फिलबो सहजी चाकू दिए मेरे फिलबो ना যতজন এখানে আছে সবার সাথে শুবে ও নিশ্চয়ই ওকে কষ্ট দিয়ে দিয়েই মারবো ও কুকুরের মতো মারা যাবে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি প্রত্যেক দিন মরেছি তোমার জীবন আমার কাছে গচ্ছিত ধন এখন তোমার পেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই জীবন বেরিয়ে যাওয়া উচিত स्त्री जे कारो संगे शूते उल्टो पाल्टा बोल तो তোমার প্রাণটাও নিয়ে নেবে এ তো নীলা এখন এই সময় কি করছে এখানে ওঠো হ্যাঁ তোমারই নীলা তুমি আমাকে খুব খুব চাইতে না এত ভালোবাসতি তো আমাকে তো তোমারই হওয়া উচিত ছিল কিন্তু কি করা যাবে তুমি কত পরিশ্রম করেছ আমাকে পাবার জন্য আমার সাথে শোবার জন্য রক্ষিতা করার জন্য আমার ভালোবাসা শেষ করার জন্য সুখের সঙ্গে বিয়ে করালি কি না তুমি করেছো আমার জন্য আর আমাকে দিয়ে ব্যবসাও করালি সব তোমার ইচ্ছার জন্যে তোমার কামনার জন্যে আর এখন সেই জন্যে এখানে এসেছি পুরো পুরি তোমার আমি নি 
নিজের নীলার কাছে এটাই চাইতে না তুমি এসো না তুমি যা করতে চাও মন ভরে করে নাও এসো না এসো না মরা না পর্যন্ত আমি তোমাকে আর ছাড়বো না তোমাকে আমি পেয়ে গেছি এটাই আমার ভাগ্য আমিও এটাই চাইতাম তোমার জন্য সুখেন কে মেরে ফেলবো কি নিজে ধনী হওয়ার লোভে বা অন্যদের কাছ থেকে মজা নেওয়ার জন্য তোমাদের মতো কামুক জানোয়ার হয় চার বছরের একটা ছোট্ট মেয়েকেও রেপ করে তোমাদের মতো লোকেরা কেউ মদ চাইলে শোনার জন্য দুটো কান রয়েছে যদি খেতে পায় তো খাবার দেওয়ার জন্য দুটো হাত রয়েছে স্বামীর কাছে মন রয়েছে আর স্ত্রীর কাছে তার কোল রয়েছে এইসব থাকা সত্ত্বেও তোমাদের মতো জানোয়ারের নজর মেয়েদের ইজ্জতের উপর কেন কেন পড়ে দশটা লোকের সঙ্গে বাধ্য হয়ে শোয়ার চাইতে ভালো হচ্ছে সম্মানের সঙ্গে আত্মহত্যা করে নেওয়া নিজে জীবন শেষ করে দেওয়া হাজার বছর ধরে চলতে থাকা এই বেশ্যাবৃত্তি সমাজের চোখে ঠিক না ভুল এটা আমরা জানি না কিন্তু আলো দেখিয়ে যারা এদের জীবনে চলে আসে সেই আলোই এদের জীবন যেন আলোকিত হওয়া উচিত এটাই কামনা করি